Selamat datang di channel YouTube saya. Belum apa apa, udah tangkep gua. Oke, okay. uh, dari OTB, hmm, nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, komen, dan di subscribe. Oke okay, guys, um, um, for you who are new in my channel, welcome to my channel and, and enjoy my video. Don't forget to subscribe. For you who already in my channel but you haven't subscribed yet, please subscribe guys, it's free. For you who already subscribe my channel, thank you very much, I really appreciate that. Okay, bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, silahkan menikmati video-video yang ada di channel saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, apabila kalian yang sering nonton video saya tapi belum subscribe, tolong subscribe ya guys. Subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih untuk dukungannya. Saya sangat menghargainya. Oke, okay. um, uh, today I'm going to read another tarot card, but this is this edition. It's a general reading, ya. Yeah. Um, right now I'm going to uh, make Scorpio. Uh, I disposed Libra general reading. After I done that general reading for all 12 zodiac sign, I will making a reading about love, love reading, yeah, for another 12 zodiac sign, yeah. Another reading, but it's going to be a love reading for all the zodiac sign, okay? So it will take like hopefully less than two weeks, but the maximum time, yeah, maybe more than two weeks maybe more like three weeks or something okay di sini saya akan ngebuat gentle reading dulu sampai untuk ke-12 zodiak sampai ya 12 hari ke depan lah kurang lebih nanti kalau gentle readingnya sudah selesai baru saya akan buat love reading untuk 12 zodiak lagi ke depannya ya maksimum bisa tiga mingguan tapi saya usahakan kurang dari tiga minggu gitu loh okay Okay, uh, this is for Scorpio. Mm, about Scorpio. Disclaimer: This is a general reading and also a fun reading. So it could be about your energy, or it could be about the energy of the person that you're dealing with. Because I collected, I collected many random sub, many random energies from several different of peoples. So it could resonate with you, or it could not resonate with you. Just take out what resonate with you. If it's not resonant with you, please check your Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay, guys. Uh, bacaan ini sifatnya umum dan hanya untuk seru-seruan aja sih. Jadi bisa uh, energi kamu yang terbaca oleh saya atau bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang terbaca oleh saya. Karena uh, saya mem mengumpulkan atau menarik energi secara acak dari beberapa orang. Jadi bacaan ini bisa nyambung dengan situasi kamu, bisa juga nggak nyambung sama sekali dengan situasi kamu. Mungkin disesuaikan saja bacaan ini dengan situasi kamu yang ada. Oke, okay, kalau memang masih nggak nyambung juga, berarti kamu bisa cek sunnya, uh, bisa cek sign kalian berdasarkan sun moon rising dan windasa kalian. 
because this is energy it could be vice versa and also interchangeable karena ini kan energi jadi bisa vice versa dan juga bisa terbolak dan terbalik oke okay, guys let's get started Okay guys, this is a retake. This is so funny. I already take this part, but suddenly after I've done all my reading, uh, Scorpio reading, suddenly this part, this spread, it didn't, uh, it didn't end into my camera. It's not there. It's totally disappeared. I don't know, but suddenly, but, uh, but the, the amazing thing is my camera didn't shut off didn't that it's totally still on it's totally still role play but this part cannot be not cannot be record it hadn't it didn't get record yet so yeah i have to retake first ini lucu deh ini sebenarnya gue udah selesai ngeriding scorpio ya tapi lucunya bagian ini itu ternyata gak terekam dong Padahal kamera gua nggak mati, kamera gua tetap roll on, roll play, nggak mati, kamera gua nggak error, nggak uh, ngehang, tapi tiba-tiba bagian ini nggak kerekam dong, jadi gua harus ngeritek lagi bagian ini. Oke okay, guys, hmm. let's get started ya. Yeah. Again, you got the seven of sword uh, card. Seven of sword here, it's a thief card. It's a greedy. This person is quite greedy. This person is a cheater. They take something away from you, Scorpio. Okay. Ini kartu tujuh pedang ini adalah kartu yang menggambarkan orang yang serakah. Kartu tentang maling, maling. Orang ini berbuat curang sama kamu. Dia mengambil sesuatu dari kamu, Scorpio. Okay. Dan orang ini juga orangnya kepoan. Dia ngepoin kamu. This person have a very high curiosity in you, Scorpio. Okay, and they try to get all the info about you, even though you're not, you guys not getting connected anymore. But still, this person still looking for your info, Scorpio. Why I'm saying this? A this is a thief card. Look at this. In this card. Uh, on behind there is a ten, which is uh, this is like more like a resident, and these people, this person, moving out from this resident, but the the way that he tried to move out, he just like sneaking sneaking out from this residence. Talking about sneaking out from a residence, it's similar with a thief behavior, right? Okay. And why I'm saying this person is a greedy person? Because there are seven of sword here. Uh, this person, they he want to take all the seven sword here, but he can't because he have every person have a maximum capacity to carry some load. And also this person also, yeah. This person have his own maximum capacity to carry something okay to carry the load he could only carry five sword he cannot take all the seven sword with him no he just could only take five sword so like it or not he have to leave the other two sword on behind but even though he already have the five sword with him his still looking back of this two sword he still want this two sword had been taken by this man he want to take 
these other two sort with him even though he know he can't because he already over his maximum capacity is already overload but still he still want this two sort on behind so yeah this person quite greedy and why i'm saying yeah this person is a cheater thief and a cheater it's quite similar right okay di sini kenapa aku bilang kartu ini kartunya kartu maling karena ini kan ada semacam tenda di sini ya ini kan tenda ini anggaplah sebagai suatu uh, perumahan orang ini keluar mengendap-endap dari perumahan ini bicara mengendap-endap itu kan sama dengan belas belas dengan kelakuannya maling ya nah makanya kenapa gue bilang orang ini maling orang ini cheating dia tuh berbuat curang sama kamu ya cheater sama maling ya sudah dua belas lah artinya oke okay? dan kenapa gue bilang orang ini juga uh, serakah ini ada lima pedang eh, ada tujuh pedang di sini dia pengen ngambil orang ini pengen ngambil ketujuh tujuhnya tapi balik lagi setiap orang kan punya maksimum kapasitas ya untuk ngebawa sesuatu nggak semua nggak semua barang kita bisa bawa sekaligus dalam waktu yang bersamaan ya harus satu-satu gitu bawanya atau harus sebagian-sebagian dulu ke bawanya nah, orang ini pengen ngambil ketujuh pedang ini padahal tangannya dia cuman cuman bisa megang lima pedang tapi dia tetap maksain uh, ngambil tujuh akhirnya karena nggak muat terpaksa yang dua pedang disisain di belakang yang lima dia bawa tapi dia udah dapat dia udah bawa lima pedang nih tetap aja dia masih menginginkan dua pedang yang di belakang ini kenapa saat dia pergi membawa lima pedang ini dia masih aja kan nengok ke belakang menengok ke belakang ke arah dua pedang yang yang dia tinggal ini gitu loh dan dia mungkin berpikir andai gue bisa ngambil tujuh tujuhnya ya gue bisa ngambil tujuh deh gue sayangnya gue nggak bisa ngambil tujuh gue cuma bisa ngambil lima aja terpaksa gue yang sisanya dua pedang harus gue tinggal berarti orang ini jelas serakah dia menginginkan semuanya dan dalam hidup yang kita nggak bisa dapat semua yang kita mau kita harus milih ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dan ada ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan ya kan karena memang begitulah hidup oke okay? dan Nah, uh, orang ini juga this person have a high curiosity on you they will collect it and info about you maybe through your social media through your colleagues friends family i don't know but yeah orang ini walaupun uh, apa ya orang ini juga kepo kita punya rasa kepo yang tinggi sama kamu walaupun kalian udah nggak ketemu udah ber, udah nggak bicara udah berpisah atau mungkin udah be, udah udah beda tempat gitu ya mungkin kamu pindah atau dia yang pindah gitu tapi walaupun orang ini dan kamu sudah tidak terkoneksi sudah tidak uh, berinteraksi orang ini tetap ngepoin kamu ya entah lewat sosial media kamu atau lewat kolega kamu atau lewat teman kamu atau keluarga kamu yang memang kenal sama dia definitely this person not a good person yang jelas orang ini memang bukan orang yang baik And second card is three of sword. Okay, three of sword here. You got broken hearted, Scorpio. You feel disappointed. Disappointed on who? On this person. <laughs> It's like, wow, you. How can you do that to me? You never. At first, you didn't realize this person could hurt you very much. But in the end, when you realize this person hurting you, you feel like suddenly you feel like everything it's torn apart. Everything had been like crumbling down, and you suddenly lose your trust of of, of this person, and you don't. You're not expected. This person could hurt you like this, okay? Di sini kamu broken heart, patah hati, kecewa, marah, sedih. Karena kamu tuh awalnya nggak nyangka orang ini nyakitin kamu, orang ini berbuat curang sama kamu. Aku nggak tahu ya ini berbuat curang apa. Bisa ini berhubungan sama cinta, bisa ini pekerjaan, bisnis, atau apapun. Ya kan kalau misalnya berhubungan sama cinta orang ini mendua atau ya dia selingkuh. Tapi kalau berhubungan sama kerjaan atau Kalau berhubungan kerja mungkin orang ini nyikut-nyikut kamu, ngejelekin kamu depan bos sehingga kamu dipecat. 
kalau ini berhubungan sama bisnis orang ini mungkin ngebawa kabur uang kamu atau apalah intinya kalian awalnya percaya banget sama orang ini tapi ini tuh orang ini nyakitin kalian dan akhirnya kalian kecewa pas kalian tahu situas pas kalian tahu faktanya bahwa orang ini nyakitin kalian kalian sangat kecewa sama orang ini gitu wow Okay. The third card is Two of Pentacles. Even though you got so disappointed with this person, you still can't leave them directly. Why? You're still juggling. Actually, you know this person is quite toxic, and you know you have to leave this person right away, but you didn't do it. you juggling on something i don't know maybe there is something makes you have to juggling before you take an action before you leave this person oke okay. ini aku nggak tahu padahal kalian udah tahu ya orang ini toxic orang ini harus secepatnya ditinggalin tapi nggak tahu kenapa kalian nggak secepatnya meninggalkan orang itu kalian masih aja berpikir masih aja menimbang-nimbang harus kayak gue tinggalin gue tinggalin orang konsekuensinya apa ya di gue intinya kalian terlalu banyak yang kalian pikirkan untuk meninggalkan situasi ataupun orang yang toksik ini nggak tahu apa yang kalian pikirkan isim juggle <laughs> you juggling decision before you try to make any move before you try to make any action but you know you have to get out from this toxic situation from this toxic from these toxic people you know it but i don't know why before you doing that before you leave you try to juggling something and i don't know what kind of thing that you try to juggle in, in, in here okay okay the fourth card is queen of sword yes finally scorpio you get the clarity when you get this clarity you suddenly cut off this person you suddenly cut off because queen of sword is typical kind of person who being bold when she have to decide something she know what she wants she know what she have to do she know what what she have to decide and you being you will be the queen of sword okay pada akhirnya kamu mendapatkan kejernihan berpikir itu dan akhirnya pas kamu tahu harus berbuat apa kamu mendapatkan kejernihan berpikir itu akhirnya kamu cut orang ini Karena tipe-tipe orang, tipe-tipe Queen of Swords itu tipe orang yang tegas Saat mengambil keputusan, dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia harus dilakukan Dan dia cut, dia nggak ada tenang ngaling-ngaling Dan kamu uh, setelah juggling something ini, setelah kamu menimbang-nimbang banyak hal Akhirnya kamu pada pada titik dimana kamu menjadi seorang Queen of Swords Kamu berada di titik dimana kamu menjadi seorang Queen of Swords yang tegas Dan cut off tanpa tenang ngaling-ngaling Dan it's good It's good, Scorpio. It's good. Okay. Okay. The world. For the fifth card is the world. Yes, the world. It means completion, and also you could get success. Success. You could succeed it. You get the world is in your hand. In the end, after this shitty situation. Okay. Um. Akhirnya kamu dapat the world. The world artinya kesuksesan. Akhirnya kamu bisa mendapatkan kesuksesan di tangan kamu Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau Apapun yang kamu coba untuk raih Apapun yang kamu perjuangkan Akhirnya kamu dapetin Setelah situasi yang gak enak ini Akhirnya kamu istilahnya bisa terbebas dan bisa sukses Kartu The World itu juga artinya adalah Berakhirnya suatu siklus Di sini kan siklusnya buruk ya Nah ini titik siklus buruk ini akan secepatnya berakhir Dan itu bagus Itu bagus But But Bottom of the deck is Knight of Pentacle. Knight of Pentacle typical kind of knight who act very slow from all those knights on traditional tarot card. Okay? And you act like Knight of Pentacle, Scorpio. My suggestion, if you know this person or this situation is quite toxic, just leave immediately. Don't juggle things. Don't think too much. and don't act too slow why the more 
you, the more longer you stay in the middle of toxic situation or in the middle of toxic people, the more you will get that negative vibes. And when you get negative vibes, it can attract abundance. It cannot attract abundance to you. But if you act fast, if you don't act like the Knight of Pentacles, if you act fast, not too slow, the faster you get out from toxic situation or toxic people, the faster you will get abundance. Because when you get out from toxic situation, you will get uh, that negative energy will cleanse, will cleansing over. And it will turn out to be positive vibe. From negative to positive when you decide to go out. And when you get all this positivity with you it automatically attract abundance and happiness to your life Scorpio so my suggestion don't act like Knight of Pentacles ini kartu bottom of the deck ada Knight of Pentacles di sini Knight of Pentacles ini tipikal orang yang sangat-sangat lambat seorang dari semua kartu Knights di ter- tarot tradisional Knight of Pentacles ini adalah Knight yang sangat lambat dalam menjalankan atau bergerak atau melakukan suatu progression atau melakukan suatu kemajuan atau melakukan suatu pergerakan sangat lambat saran aku kalau memang kalian tahu ini situasinya toxic udah atau orang yang toxic udah cepet cepatlah kalian cabut dari hidup atau dari situasi orang itu atau dari situasi toxic itu kenapa semakin lama kalian mengurung diri kalian dalam situasi yang toxic atau di tengah tengah orang yang toxic maka negatif energi itu akan nempel di kalian dan kalau kalian energi negatif otomatis kalian tidak bisa menarik keberkahan atau rezeki tidak bisa menarik kebahagiaan dalam hidup kalian kenapa aku bilang lebih baik kalian sifatnya pergi dari situasi yang toksik ini supaya saat kalian pergi meninggalkan situasi toksik ini otomatis energi negatifnya itu akan berubah menjadi energi positif saat kalian sudah cabut dari situasi toksik ini dan saat kalian punya energi positif itu otomatis akan menarik keberkahan, menarik rezeki, menarik kebahagiaan untuk kalian. Makanya seorang saya, jangan bersikap seperti Knight of Pentacles. Jangan terlalu lamban, oke? Okay? Di sini ya kan, di sini kan udah ada call to the world. Ini kan udah selesai sebenarnya siklusnya ya. Apalagi gitu loh. Jangan bersikap terlalu lamban lah. Udah cepet-cepet cabut kalau memang kalian ingin mendapatkan kesuksesan itu, oke? Okay? Kalian harus bisa tegas di sini. Jadi orang tuh kalian harus tetap bisa tegas gitu loh Scorpio. Oke, okay. um, right. to clarify this with this card, oke? Okay. I'm ready to grounding first. Okay, Scorpio. I'm going to put right here the card. Okay, first card is Five of Water. Things not turning out the way you thought. Not seeing the positive in a situation. Crying over spilled milk. Yes, like I told you. You are to focus with this indecisive thing. You are to focus with this deceitful things. Why don't you, why don't you try to move on? I mean like try to make try to positive thinking. Try to think positive and move on from the situation. You know the situation is toxic, but you keep you keep stand still in those in the middle of those toxic situation things why move move out move out move on 
seperti itu. Di sini itu kamu sepertinya kayak kamu tahu hal ini orang ini bikin kamu kecewa. Tapi kamu kenapa masih tetap kekeh berada di tengah-tengah orang itu? Kalau aku jadi kamu, aku tahu orang itu atau situasi itu udah toksik, udah. Aku cut off atau aku yang meng-cut off diriku sendiri. Aku yang pergi atau aku aku cut off orang itu, gitu loh. Karena seperti yang bilang tadi, jangan terlalu lama-lama membiarkan diri kalian berada di tengah situasi yang toksik karena itu nggak baik. Itu malah Bukannya membawa keberuntungan, malah membawa kesialan buat kamu, Scorpio. Ya, itu nggak bagus kan? Sama kalian sadar itu toksik, udah cabut, cut off, nggak pakai telinga-telingaling, nggak ada tuh istilah kasih, istilah kasihan atau apa nggak? Itu artinya, kalau kamu kamu tahu itu toksik, tapi kamu membiarkan hal itu terus terjadi sama diri kamu. Kamu nggak mencoba untuk take action, itu sama aja kamu mendolimi diri kalian sendiri. Sama aja kalian tidak mencintai diri kalian sendiri You don't show any self love to yourself You let others You know this, per, this situation, this person is a toxic people or, or toxic situation But you let yourself draw in I mean like you let yourself get drowned in, in the middle of this Yeah That is not good I mean like When you know this thing is a toxic things or the toxic people, then cut it out. Why? Because it's not when you let yourself uh, being in the middle of a toxic situation or with toxic people, and you know this is toxic, but you let yourself in too deep, it means you're not loving your own self. You don't show any. Love, self love. You don't show any self love to your own self, Scorpio, and it's not good. Plus, if you let those toxicity still in your life, still within you, still with your life, it means you just make something negative uh, get, you know, like. You like what this? You let yourself in the middle of toxicity. It means you let yourself being unlucky. Because when you got any uh, negative energy around you, it will makes all the good things go away from you. It makes yourself stay away. From those lucky things, because negativity only attracts something bad, but positivity will attract something good. If you keep your, if you keep let yourself into deep, in the middle of toxic situation, it means you don't show any self love to yourself. It means you feel, it means you're so ignorant to your own self. It means. You make yourself stay away from the abundance because why? When you in the middle in a toxic situation, toxicity it means negative things, right? Like I said earlier, negative things only attracts misery, only attracts hurtful. Okay, and will makes you uh, stay away from goodness. But when you try to break out the cycle, you when you try to move out from the cycle, your the those energy, negative energy that you have before when you when you let yourself in in into the into the negative things toxic toxicity it means yeah when you try to move out it will change the energy that you have it will change from negative to positive and when you get positive things when you get positive energy it will attract abundance to you but 
How can abundance go to you? How can abundance come to you when you are let yourself in the middle of toxicity? Abundance won't come to you if you let yourself in too deep in the middle of toxicity. So get out from that, okay? Second card is page of fire. Outgoing, creative, confident, mischievous. News of an exciting new endeavor. Endeavor. Use your original. Use your originality and ingenuity. Okay. Yes. Good things will come to you, Scorpio. Like I told you, if you let yourself out from the toxic situation, it will make your energy turn out from bad from negative turn out to be good and positive when you have good and positive vibes positive energy it will attract abundance to you but all you need to do is be yourself don't be somebody that that you're not to okay di sini dengan kataku kalau kamu memang menjauhi atau meninggalkan sesuatu sesuatu yang toxic di belakang Energi kamu yang tadinya negatif gara-gara ada di tengah-tengah toxic toxic situation itu itu akan berubah energi energi yang tadinya negatif jadi berubah jadi positif dan kalau energi positif itu ada dalam diri kalian itu akan menarik rezeki menarik berkah menarik suatu hal yang baik-baik buat diri kalian gitu oke okay? benar kataku udah kalau mau kalian sadar toxic jauhi jauh-jauh karena gue juga gitu Okay. The wheel as a third card. Archangel Michael, a time of positive change. Situation suddenly moves forward. Fortune is on your side. Like I told you, if you try to get out from toxicity, this wheel of fortune will spinning up again and bring you to the top. You will get your fortune back, Scorpio. Okay? It will make you feel lucky it will bring you some fortune some lucky to you okay but if you still let yourself in too deep in the middle of toxic situation or toxic people this will it won't turn it won't spinning up again this wheel of fortune won't make you bring you won't make won't bring you to the top again okay so like i told you get out from a toxic situation benar kan kataku kalau kalian memang berani untuk mengkat off situasi yang toxic itu situasinya akan berubah yang tadinya kalian penuh dengan energi negatif akhirnya energi kalian akan jadi positif dan saat energi positif itu datang kalian akan menarik segala sesuatu yang positif ke dalam hidup kalian kalian akan menarik rezeki, kalian akan menarik jodoh kalian akan menarik orang-orang yang memang baik ke dalam hidup kalian gitu ya. karena energi kalian udah positif nih Kalau kalian berhasil menjauhi segala sesuatu yang toksik, tapi kalau kalian tetap kekejumutkan berada di tengah situasi yang toksik atau kalian tetap keke bersama dengan orang yang toksik dan kalian tahu orang itu toksik, kalian tahu situasi itu toksik, tapi kalian tetap membiarkan diri kalian berada di tengah-tengah hal yang toksik itu, maka kalian akan jauh dari yang namanya rezeki. Kalian akan bukannya narik rezeki, malah yang ada narik kesialan gitu loh. Yang ada kalian jadi Gak mencintai diri kalian sendiri Gak self love sama diri kalian sendiri Sama aja kalian menjolimi diri kalian sendiri Kalau kalian tetap membiarkan diri kalian Berada di tengah-tengah situasi yang toksik Tapi kalau kalian mem- Berani Bertindak, berani uh, apa Berani menjauh Atau berani mengcut off Situasi yang toksik itu Atau mengcut off diri kalian dari situasi yang toksik itu Insya Allah itu akan Energi kalian akan berubah yang tadinya negatif jadi positif. Nah, saat energi kalian sudah berubah menjadi positif, kalian akan dapatkan keberuntungan ini. Wheel of fortune ini akan berputar dan membawa kalian naik lagi ke atas. Gitu. Karena uh, situasi yang yang tadinya toksik lalu berubah menjadi suatu hal yang lebih baik, itu akan membawa keberuntungan juga buat diri kalian. Yang penting intinya kalian harus berani bertindak. Kalian harus berani uh, bergerak 
nah, harus berani meninggalkan situasi yang toksik di belakang gitu loh supaya apa supaya kalian jadi lebih bisa self love sama diri kalian kalian lebih bisa menyayangi diri kalian kalian jadi lebih bisa menghargai diri kalian dan kalian jadi lebih bisa menarik rezeki gitu loh buat diri kalian sendiri oke okay? oke okay. so, uh, the fourth card is edge it's night of water emotional romantic enthusiastic com- contemplative falling in love or wedding proposal the need is to balance emotion and incitation to the social event like i told you you not just attract abundance in your life you may attract a soulmate in your life scorpio seperti kalau bilang tadi saat kalian sudah terbebas dari situasi yang toksik saat kalian sudah men- memberanikan diri membebaskan diri kalian dari situasi yang toksik maka bukan hanya rezeki yang datang ke kalian eh, rezeki, rezeki juga dapat sih rezeki juga akan datang ke dalam diri kalian tapi bukan hanya rezeki aja tapi kalian juga akan attract atau kalian akan menarik soulmate kalian yang sebenarnya soulmate ini bukan berarti harus pasangan ya bisa juga soulmate ini ada teman atau sahabat atau mungkin ya bos kalian atau apa intinya kalau kalian memang menjauhi diri kalian dari situasi yang toksik maka bukan hanya rezeki yang datang tapi juga orang-orang yang baik yang akan datang ke dalam hidup kalian dan orang ini bisa bisa menjadi soulmate kalian ya bisa kalau ini berhubungan sama cinta ya orang ini bisa jadi jodoh kalian tapi kalau ini bukan berhubungan sama cinta orang ini akan bisa menjadi teman yang baik buat kalian soulmate itu kan seperti gue bilang tadi bukan hanya bukan hanya jodoh tapi soulmate juga bisa berupa bisa berbentuk teman atau sahabat atau apapun itu atau mungkin partner kerja yang baik partner bisnis yang baik intinya kalau kalian jauh dari situasi yang toksik kalian uh, menarik diri kalian dari situasi yang toksik itu sama aja kalian menyayangi diri kalian kalian menghargai diri kalian dan itu artinya kalian bisa menarik rezeki kalian bisa menarik sesuatu segala sesuatu yang baik ke dalam diri kalian termasuk kalian bisa menarik orang-orang yang baik ke dalam diri kalian oke okay. oke okay. fifth card is ten of earth a very happy family life and financial security finding magic in a little things in life like i told you you got everything if you could move out from those toxic situation if you could move out from those toxic people in around you yeah like i told you when you try to get away from toxic situation it will turn your energy to be more positive and when you get positive vibes in you you will attract everything in your life you will attract love and soulmate you also will attract abundance like financial things matters like that okay benar kata aku kan saat, saat kamu untuk sudah memutuskan untuk cabut dari situasi yang toxic itu artinya kamu lebih menghargai diri kamu kamu lebih mencintai diri kamu dan itu artinya pintu rezeki itu akan terbuka dan orang dan yang akan datang ke dalam hidup kalian bukan hanya rezeki tapi orang-orang yang baik yang teman-teman yang baik kalian juga bisa menarik soulmate atau jodoh calon jodoh kalian yang baik dalam rezeki ke dalam rezeki dalam hidup kalian dan saat kalian menjauhi situasi yang toksik yang di awal tadi yang ini nih yang orang yang cheat ini seven of swords ini saat kalian bisa menjauhi situasi itu depannya hidup kalian tuh akan lebih bahagia dan akan lebih sukses secara finansial percaya sama gue karena begitulah cara bekerja karma oke okay. oke, okay, bottom of the deck is 10 of water wow, you got 10 of earth and 10 of water is it good? you got two ten here 10 of earth in a traditional tarot it means like 10 of pentacles 10 of water it means like 10 of cups this two ten it's a very happy family life and also we, you will attract a lot of abundance here okay sini kalian tuh dapat dua kartu ten satu ten of earth satu ten of water ten of water dalam tradisional tarot 
Itu artinya ten of cups. Itu artinya happiness. A very happy family. Ten of water ya. Kalau ten of cups. Kalau ten of pentacles itu juga. Kalau ten of words dalam traditional tarot itu namanya ten of pentacles. Ten of pentacles itu melambangkan bukan hanya uh, happy family life. Tapi juga happy family life with a good uh, wealth. I mean like rich. Right. Ini kartu 10 ten of pentacles itu lebih kayak kartu keluarga bahagia tapi juga bukan hanya bahagia tapi juga dipenuhi dengan rezeki. Jadi double nih kebahagiaannya nih. Kalau ini kan ten of earth ini kan ten of water ini kan atau ten of pentacles ini kan lebih eh, ten of pentacles ten of cups ini kan lebih ke kebahagiaan doang nih. Tapi rezekinya nggak kelihatan di sini. Nah kalau ten of earth ini kartu kebahagiaan plus Rezeki juga masuk. Oke, okay, Scorpio. I guess, I guess that is for now. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe, to like, share, and comment my video. Oke, okay, I'll see you next talk. Bye. Oke, okay, so, saya rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share serta subscribe video saya ya. Oke, okay, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dadah.